Good day mga kaming and welcome back to my YouTube channel. This is Jiming Tech. For today's video, pag-usapan po natin itong SIM card registration. Yan. At uh, ano bang mayayari kapag hindi ako nag-register ng SIM card? O yan. Anong mayayari pag hindi ka nag-register ng SIM card mo? Yan. Sa video na rin, sasagutin ko po yung tanong nyo. And, bago tayo magsimula, like, share, and subscribe. And, pakahit mo yung notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng ganitong video. Okay, let's go. Yan, ah, uh, ang SIM card registration app ay isa ng batas, mga kaming. Yan. Ah, uh, Repl Republic Act 11934 SIM card registration. Yan, pinirmahan po siya noong October 20. 22 2022 Ayan. Uh, effective po siya ng December 27 2022 sa pag-register na naman po ay pwede nang mag-register nung simula nung December 27 2022 last year hanggang April 26 2023 Ayan. Uh, ngayon is 4 days na lang mag-April 26 na. Ayan. Uh, kung di ka pa nakaka-register, ay mag-register ka na sa ng iyong SIM card. Ano bang mangyayari kapag hindi ka nag-register? Ayan. Dito ko sa video na ito ipapaliwanag. Ayan. Una-una uh, sa lahat, mag-deactivate ang iyong SIM card pag hindi mo na-register. And uh, maapektuhan din yung inyong social media account or mga application na kinagamit tulad ng Gcash, Paymaya, PayPal, or Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, o kung ano-ano pa. TikTok, ang mga ginagamit ng mga application. Bakit? Ah, kasi, once na mag-send sa inyo ng uh, OTP, like sa Gcash, Paymaya, hindi niyo na magsesend kasi na-reactivate na yung inyong SIM card. Wala na magsesend ng OTP. Yan. Ah, sa Facebook naman, yung recovery ng Facebook or recovery ng email, wala na din magsesend sa inyong number kasi nga deactivate na. Yan. Pag re-recover nyo, yung email, YouTube, Twitter, Instagram nyo. Yan. Kung nakalink yung inyong number dun na as a recovery number or sa email nyo. Yan. Sa akin kasi no, nakalink naka yung number ko. Kaya kailangan talaga mag-register ka. Pag pinabayaan mo yan mga kaming, uh, dead talaga ang social media. Yan. Yun yung mga possible na mangyari. Yan. At pag-usapan natin kung ma-extend ba naman yan at sabi dito sa inquire.net wala pong extension no extension po ang ating registration uh, sim hanggang April 26 na lang po talaga siya siguro hindi ko alam kung ma-extend ba yan no? palagay ko wala na talaga sila yung nagsabi sabi ng DICT wala daw pong extension hindi na ma-extend yung ating uh, registration SIM card Yan. ito po makikita po natin dito Yan. Uh, kung ako sa inyo guys uh, mga kaming mag-register na po tayo and ano bang mga kailangan sa registration siyempre yung SIM card na i-register at yung uh, any valid ID government valid ID kahit ano sa ID and picture nyo na kita yung mukha nyo yan and hawak nyo yung ID yan yung katunayan na ano kayo uh, alive pa or buhay pa kayo na register nyo yung SIM yan kung hindi naman po kayo marunong at uh, kung ikaw isang senior na or hindi ganong marunong sa technology Yan, pwede ka naman magpa-guide. Meron namang mga booth na nag-guide like sa mga munisipyo 
na kung paano ba mag-register ng SIM card nyo. And, syempre, kailangan nyo din ng internet para makapag-register kayo. Kasi, ano siya eh, website. Yan. At, yun yung mga kailangan. Okay, guys. At, hanggang dito na lang po yung video natin. Nawa po ay, itong video na to ay magsilbing paalala sa inyo para mag-register na ng inyong mga SIM card na hindi na ma-dead yung inyong social media or SIM card nyo hindi na ma-deactivate yan ah, kung may gusto lang may video natin like, share, and subscribe and hit mo yung notification bell para kapag nag-upload ako na ma-notify ka ng ating mga video ok, thank you for watching mga kaming and God bless po sa atin bye bye